ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಿಶಾ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ ನಾವು ತೊಂಡೆಕಾಯಿಂದ ಹುಳಿ ಮೆಣಸಿನ ಕೊದಲು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹುಳಿ ಮೆಣಸಿನ ಕೊದಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನ ತೊಳೆದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಇದರ ತೊಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆದು ಕೂಡ ಹುಳಿ ಮೆಣಸ್ ಕೊದಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡು ಬಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಯನ್ನ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಗಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಗುದ್ದಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಚಾಕುನಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಒಡಕಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಗುದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ತೊಂಡೆಕಾಯನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹುಳಿ ಮೆಣಸಿನ ಕೊದಲಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗುದ್ದಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತೊಂಡೆಕಾಯನ್ನು ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ಚು ಖಾರದ ಪುಡಿನೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತೆ ಇದು ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು ಒಂದೆರಡು ವಿಷಲ್ ಆಗಲಿ ಇದು ವಿಷಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೂಡ ಮಸಾಲೆನ ಹುರಿದು ಸೇರ್ಸೋಂಗಿಲ್ಲ ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಹುಳಿ ಮೆಣಸಿನ ಕೊದಿಲು ಅಂತಲೇ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಹುರಿದು ಸೇರಿಸೋದು ಬೇಡ ಹಾಗೆಯೇ ಹಸಿದೇನೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಇದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಹುರಿಯೋದೇನು ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರುಬ್ಬೋವಾಗ್ಲೇ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಮೂರು ಆಯಿತು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತುಂಬನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ತುಂಬ ನುಣ್ಣಗೆ ಅಂತ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೇಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರುಬ್ತೀರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಕುಕ್ಕರ್ ತಣ್ಣಗಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಲ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಇಡೀ ಇಡೀ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ನೀಟಾಗಿನೇ ಬೇಯುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಖಾರ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್
ಹುಳಿ ಮೆಣಸಿನ ಕೊದಲೆ ಏನಿದೆ ರೆಡಿನೇ ಆಗೋಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕಲರ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ಲೇವರೇ ಮೆಂಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ತರಕಾರಿದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೇಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ಲೇವರು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆ ಫ್ಲೇವರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಹುಳಿ ಮೆಣಸಿನ ಕೊದಿಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ಬೋದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಹುಳಿ ಮೆಣಸಿನ ಕೊದ್ಲು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸೂಪರ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸಿ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್